ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப் தான் நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரீசெண்டாக தெரிய வந்தது நான் ஒரு நாலஞ்சு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் ரீசெண்டாக வெக்கேஷன் போகும்போது எங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சமையல்காரர் வந்து கூட வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து சொன்ன டிப் தான் இது சப்பாத்தி மாவு கூட இந்த பொருள் சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த மெத்தடில் தான் ஹோட்டல்ஸில் அதுக்கப்புறமா கல்யாண கல்யாணத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி செய்யும் போது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு இப்போ மாவு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ வாங்க அது என்ன பொருள் அது வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாவு கூட ஒரு பொருள் என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் தான் நான் இன்றைக்கி மில்க் பிஸ்கெட் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு பிஸ்கெட் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் பட் நான் இன்றைக்கி மூணாக சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமே நான் ஒரு பிஸ்கெட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் இதை தண்ணியில் ஊற வச்சோ இல்லைனா நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சோ சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிக்கனமாக இருக்கக்கூடாது மாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து நீங்கள் பிசையும் போது மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை தட்டு போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் போல் மூடி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா ஊறி நமக்கு மாவு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் போது மாவு இவ்வளோ சாஃப்டாக கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு பார்க்கும் போது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நான் சப்பாத்தி வந்து தேய்ச்சிக்க போகிறேன் எப்போவுமே சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப திக்காக தேய்க்காதீங்க சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் மீடியமாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ சப்பாத்தி கொல்லம் சூடாகிடுச்சு நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு என்ன வந்து அதிகமாக தேவைப்படலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் மேலே ட்ரை ஆகலை இன்கேஸ் உங்களுக்கு என்ன அதிகமாக தேவைப்பட்டால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி பிஸ்கெட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா பசஞ்சு எடுத்திருக்கோம் பட் அது இல்லாமல் நீங்கள் பனானா கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட பிஸ்கெட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பனானா சேர்த்துக்கலாம் மாவு கூட ஒரு அரை பனானாவை சேர்த்து நம்ம பிசையும் போது அதே போல் சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அதுவுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சப்பாத்தி வந்து போட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு வெளியே எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ சப்பாத்தி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக கிடச்சிருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஒரு கையால் பிரிக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது அதே சமயத்தில் ரொம்ப நேரத்துக்கு ட்ரை ஆகாமல் இதே போல் வந்து சாஃப்டாகவும் மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் சப்பாத்தி செய்ய போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செய்யுங்க ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் மத்தியானம் சாப்பிடும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்